sia che di inutile fare cose per avere 8 o 10 persone che non sarebbe neanche il caso. Invece desidero presentarvi con il suo curriculum l'ingegnere Giancarlo Lombardo. Il professor Riccardo Giuseppe, il quale a un certo momento ci metto a disposizione di questa centro, a mio avviso assolutamente eccezionale, come incontro fra domanda e offerta. Qui sono 100 stanze dotate ciascuna dei servizi, il bagno, ciascuna di terrazzino e una decina, 15, ma adesso invece stanze un po' più grandi, un po' più prestigiosi, un po' più comode, dove è possibile accogliere dei professori, dei tutor e le persone provenienti dall'estero. In quel momento il, la struttura che è del comune era però in utilizzo alla fondazione del carico che faceva dei corsi a mio avviso mal utilizzandola e questo spiega per fortuna la facilità con cui la relativa facilità con cui ne siamo entrati in posto di studio. Abbiamo dovuto però fare i lavori di domani, in questa lavoro che stanno facendo questioni di facilitazione. Nel 2003 il collegio si inaugura, per cui il collegio fa in questo momento sei anni di vita, diciamo appena più. Abbiamo fatto alcune scelte fondamentali che abbiamo presentato all'esterno nell'unico momento di vera e grande risonanza che il Collegio abbia avuto, e cioè la presentazione a Palazzo Marino delle iniziative, in quell'occasione è riuscito a far parlare di giornali in modo adeguato alla situazione, le scelte fondamentali sono. È un collegio di eccellenza, qui non entra nessuno che sia meglio. Eh, so benissimo che dicendo questo non utilizzo la parola mediocre in senso morale e tantomeno mi, mi arrogo il giudizio su altre persone. Parlo esclusivamente di direi della, della qualità in qualche modo diciamo, scientifica. Cioè, qui è una persona che chiama la media del 27. Sotto la media del 27 non è un E chiaramente c'è gente in grandissima, però non ha la media del 27, perché questo diciamo, non è, è una scelta. La davanti che guarda il numero relativamente ridotto di persone e il collegio è mirato direi, a formare una, una classe dirigenziale, cioè questa è una, è una mente esplicita. Attenzione, io non ci vuole né presunzione, né presunzione da parte nostra, né critica da parte di nessuno, perché nessuno con questa affermazione pensa di dire, vuol dire che i buoni sono qui e quelli buoni, ma anche che persone. Io sono rimasto intendere su le persone passano anche a attraverso il colloquio di, di valutazione con direi due obiettivi fondamentali uno lo riassumo in un'immagine che mi è cara tra uno che c'è la vita del 27 che suona il violino e si interessa di politica e uno che ha la vita del 30 e che sa tutto della meccanica quantistica ma solo della meccanica quantistica noi prendiamo il primo ma non intendo, e scacchiamo il secondo e siamo obbligati a scegliere cioè riteniamo che la valutazione eh, il secondo elemento importante è la capacità di stare insieme. Dico fin dove, lo dirò in più dura, ma ho detto la più grande ricchezza del collegio per i ragazzi è stare insieme. Voi dovete immaginare 100 persone in questo livello che a un certo punto usate, non si è fatto, no, ma è, è un gioco stare, sentire, vederli e sentire, perché questa è la vera ricchezza del collegio. Il secondo elemento, il terzo, non lo ricordo, e di, di valutazione è nessuno si è escluso per motivi economici. Questo corrisponde a una mia eh, precisa indicazione, è stata condivisa dai soci conduttori, siamo stati finora sempre fedeli, nonostante che questo ci crei certamente delle difficoltà. Cioè di fronte a una persona che ha i numeri per entrare, ha le capacità, noi lo selezioniamo dicendo va bene, ma lui non è in grado di pagare la rete questo è il che bisogna che riesca a fare e che ci sia delle borse di studio che lo rimangono. Noi oggi abbiamo soltanto 10 persone su 100, cioè il 10% forse 12, non lo so, che pagano la retta completa, la retta completa di circa 12.000 euro all'anno, ovviamente tutto, e direi, però è un numero limitato. Il 
più vento paga evidentemente a scalare delle cifre più basse. Il collegio riunisce studenti che frequentano le università milanesi, perciò le università diverse. Noi abbiamo la studentessa che fa filologia bizantina, quella che fa ingegneria, quella che fa architettura, quella che studia economia, quella che studia medicina, con molta nostra soddisfazione e anche leggermente aumentato io gli studenti di medicina che è sempre stato più basso anche per il forte impegno che lo studio di medicina comporta e da cui vi direi c'è una posizione assolutamente trasversale la formazione disciplinare avviene all'università e cioè loro fanno ingegneria, lettere, economia eccetera però il collegio offre un programma culturale e in questo si differenzia radicalmente da altri collegi di prestigio penso a collegi anche del mondo molto eh, rilevanti che non voglio sapere, poi si ottengono di queste cose che si corrispondono alla verità, che sono poi sostanzialmente dei pensionati, sempre con quel grande valore di riunire persone eh, in gamba che stanno insieme, ma senza un programma culturale che nel nostro caso è fortemente impensativo. Noi proviamo un programma culturale che affronta dei temi in modo sistematico l'economia, la matematica, la globalizzazione, il clima, un fascicolo che è stato distribuito che è frutto del gruppo, un gruppo che ha lavorato su questo argomento, l'Africa, la riforma universitaria, cioè ci sono gli eventi, c'è un comitato scientifico che riunisce i rettori dell'università milanese, che è presieduto da Michele Salvati e ha anche invece un pandano di altrettanti membri del comitato scientifico che sono espressione della, della società, eh, produttori, eh, artisti, persone direi che in qualche modo direi, bilanciano quello che potrebbe essere.